Hello everyone! This is Janil and welcome po to my channel. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. In this video, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po yung na-experience ko sa aking YouTube revenue. I have here my phone kasi I'm going to check the calendar. Gusto ko pong i-share sa inyo yung timeline kung kailan ko po na-meet yung aking um, 1,000 subscribers and 4,000 4, watch hours na requirement po ni YouTube for me to apply or for us to apply sa kanilang partner program. So, na-meet ko po yung, yung requirement si YouTube exactly a year after po ako nag-start mag-YouTube. So, that's May 21. Pero hindi po ako agad-agad na nag-apply for the YPP or for the monetization of my channel. I applied noong 23. So, that's two days after ko pong ma-meet yung requirements. So, May 23, this is Sunday. Sunday night, I applied for the partner program. After two nights, nakareceive po ako ng email from YouTube na nagsasabi po na na-approve na daw po yung akin channel and I can earn money for my videos. So, after po nun, uh, May 25, na-approve na. From May 26, after 7 days, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, so June 1. June 1, I started noticing po na nag-stop yung revenue ng aking channel. So, hindi ko po alam kung, well, probably if you're watching this video, definitely nararanasan mo rin to ngayon. That's why I want to share with you kung ano yung ginawa ko dito and kung paano ulit nag-move yung aking revenue. June 1, hindi ko pa masyadong pinansin. Sabi ko, normal lang naman siguro to. Kasi I'm still a starter. I mean, I'm still uh, a newbie and starter pa lang yung aking channel. So, definitely baka naman talagang ganun. Kung isipin nyo, konti lang talaga pa yung subscribers ko. So, June 1, duma dumaan ng June 2, June 3, June 4, June 5. Wala talagang movement at all. As in, flatline lang siya. Which is weird. Because when I check the views of my videos, hindi naman sila bumababa or hindi naman sila nagme-maintain lang sa same number. Nakikita ko naman na nag, may mga nanonood, tumataas naman yung views ng aking video. So, bakit ganun? This time, nag-search ako sa mga uh, kapwa ko YouTubers na nakarana sila nito. So, nag-search ako sa YouTube and then... Ang mga nakikita ko kasi mostly na sinasabi nila is palitan ko raw yung view ng aking analytics. Kasi diba sa analytics pala natin ma, um, makita yung, yung analytics natin or yung, yung data based on the last 7 days, last 28 days, last 90 days, etc. etc. But the thing is guys, bago pa lang ako, so 2 weeks ago lang ako, uh, hindi pa lang ako 2 weeks ano? Ay, two weeks pa rin pala. Two weeks? Three weeks? Four weeks? Hindi ko na alam. <laughs> Basta, baguhan pa lang ako na monetize yung channel. So, hindi ko pa rin sabihin na last 28 days or last, uh, hindi ko pa rin palitan to na to last 90 days para makita ko yung ibang mga revenues ko for the past few weeks or past days. Ang tangin makikita ko lang is the time na nag-apply ako which is um, May 20 or May 26. Kasi May 26 ako nag-set up eh. So, May 26 ako nag-set up ng monetization. Dapat hanggang doon lang makikita ko na revenue. So, sa kanila kasi, sabi nila na magbabago daw talaga yung revenue kasi yung view ko, yung view mo, is last 28 days lang. So, yung mga 3 months, last 6 months, hindi na talaga ipapakita daw doon. Hindi nila nasagot yung katanungan ko. Ngayon, Sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Hindi ko talaga alam kasi hindi talaga siya gumagalaw. And then, uh, napanood ko to sa isang isa pang YouTuber na ang ginawa niya is nakipag-usap siya sa isang chat support representative ng YouTube. So that's what I did too. Nagtanong ako and ipapakita ko sa inyo yung naging usapan namin.
So, ayan guys. Technically, wala talaga akong ginawa at all. Nakipag-usap lang ako sa isang YouTube representative or YouTube support. And then, she, yeah, it's Georgie. Georgie, Georgie. So, she just explained to me na kung ano yung proseso ni YouTube sa pagbibigay ng revenue sa aking channel. So, inantay ko lang. After five days, nag-move na ulit yung revenue ko. Hindi nga na siya ganun kalakihan, but then, nag-move na siya. So, ayun guys. So, what you can do is just mag-chat kayo dun sa YouTube support and then ask them what happened to your channel. Kasi possibly rin na baka may iba pa palang reasons yung uh, yung pagka-freeze ng iyong chan iyong revenue. Luckily naman, yung sa akin, wala naman daw talagang problema. You just need to wait. Kung nakita nyo na walang movement on the first, second day, mag-chat na agad kayo dun sa support para naman makita nila kung ano yun na yung problema. And, ayun, after five days pa kasi yung sa akin nag-move, siguro kung mas maaga ako sa kanila uh, nag-chat, baka umukay pa siguro yung takbo ng revenue ko. Sana nakatulong tong video na to and eventually, kung experience yung man to, I would suggest na siguro after 2 days yung napansin na hindi nag-move yung revenue nyo, mag-chat na kayo sa support uh, sa YouTube support para naman makita nila kung anong problema because possibly hindi, baka hindi rin dahil sa bago lang yung channel mo or baka meron kang nagawa na something tapos kaya nila finraise yung inyong revenue. Pero, mas okay na rin na makausap nyo sila para mas maintindihan nyo pa kung bakit nangyayari yun. Hi! Okay. Maybe ito ka? Oo. Okay na. Yun lang. Yun lang po. Bye-bye!